eh, y estamos tratando de recuperar algunos juegos que estaban parados, eh, queriendo ponerlo en condiciones para ahora, para el 12, que es la fiesta del Día del Niño. Eh, y bueno, recuperando algunos juegos, pintando las instalaciones, eh, tratando de, 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 de dejarlo mejor para recibir la gente y que venga a disfrutar de esto que es tan lindo. Bueno, Carlos, en estos días de vacaciones de invierno, la verdad que este lugar se ha transformado en el escenario de cientos de visitantes, no solo de esa Peña, sino que también de otras localidades. De todos lados, de Corriente, de Resistencia, de Las Breñas, de Fuerte Esperanza, de Frentone, de Castelli, de Pampa del Indio, de todos lados, de todos lados vienen a Dios gracias, muy mucha gente, muy muchos chicos, vienen a disfrutar de un espacio tan lindo, y bueno, están en... Eh, esperemos que la gente cuide un poco. Carlos, que es quien está al frente de esta recuperación que se está llevando a cabo de este lugar emblemático de la ciudad, que eh, recordemos que fue, creo que el último día de la gestión de mi antecesor, el doctor Peche, fue inaugurado y que ahora estamos poniendo nuevamente en condiciones. Aquí se lleva a cabo tra la tradicional fiesta del Día del Niño, que reúne miles y miles de niños provenientes de los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Y en este momento, eh, conforme lo que me dice el amigo Rodríguez, en esta vacación de invierno fue un lugar de visita, eh, llegó a haber más de mil personas en, en simultáneo en un determinado horario. Estaba clara de la importancia que tiene, no solo para la ciudad, sino para el centro chaqueño, la existencia de, este, de estas instalaciones únicas, precisamente en todo el Chaco, no hay un lugar de, esta, de este volumen de infraestructura, de este atractivo, al lado de este espejo de agua recuperado, durante años no hubo ningún camalote, no sabemos por qué motivo un buen día fueron cubiertas las dos lagunas. Y bueno, gracias al esforzado trabajo de Rodríguez, de su gente, de la colaboración de Vialidad con una máquina camalotera, hemos podido despejar uno de los espejos de agua y el compromiso cotidiano es cuidar que no aparezcan ni se los produzcan. Eh, es un lugar muy lindo y vamos a seguir trabajando en este entorno. Aquí enfrente a la Ciudad de los Niños hemos construido una pista de skate. Está previsto construir una pista de patinaje y una de bicicross rumbo a la calle 17. Y en, la, en frente de este espacio de recreación ciudadana estamos imaginando que probablemente para la fiesta del algodón y la expoferia de colectividades podamos descubrir la placa de, de la piedra fundacional del de Museo del Algodón. Es algo que nos resta a los experiencias y a los chaqueños construir para homenajear al cultivo que hizo grande a Cespeña el Chaco y a los algodoneros que con su trabajo lograron que eso ocurriera. Así que es una zona que va a tener un desarrollo extraordinario. ¿no? Tenemos aquí instalado dentro del parque ese, ese aparato técnico tan importante que permite a los vecinos de la ciudad captar todos los canales de aire eh, sin costo alguno para ellos, salvo la tenencia de una pequeña antenita. Eh, así que esta zona eh, también tiene un desarrollo significativo. Aquí nomás, en cercanías de esto, estamos pavimentando la prolongación de la avenida Sarmiento, una obra eh, que va a servir para descongestionar la triple cero, que le va a dar un atractivo a la ciudad por su trazado en curva. Se va a inaugurar con moderna iluminación, así que esta, como todos los otros puntos, digo, cardinales de la ciudad donde estamos trabajando, van, están siendo transformados. En el barrio San Martín Este, la calle Triple Cero, en el barrio Puibó, a, a pocos días de inaugurar la calzada de la calle 14, en este momento a punto de hormigonar una nueva cuadra en el, en el barrio Belgrano, en la calle 11, entre 6 y 4. Así que, como digo siempre, afortunadamente esa espeña crece, se desarrolla y creo que el compromiso de todos los espeñenses es seguir acompañando este proceso que transforma día a día a nuestra querida ciudad.